ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബേസ് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാസ് ലെങ്ത്ത് ടൈം എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരുപാട് സെക്കൻഡറി യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒബ്ജക്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ യൂണിറ്റുകളെയൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിലോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആയ മീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചില ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ആ പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ചില ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആറ്റംസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് ഫിനോമിനയുടെയൊക്കെ ബേസിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ യൂണിറ്റുകളെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൽ ടൈമിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അറ്റോമിക് ഫിനോമിനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ത്രീ നമ്പർ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി സീറോ നമ്പർ ഓഫ് അറ്റോമിക് ട്രാൻസിഷൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ അറ്റോമിക് ട്രാൻസിഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ കാർബൺ തേർട്ടീൻ ആറ്റം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ കാർബൺ തേർട്ടീൻ ആറ്റം അല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സി സി എം വൺ തേർട്ടി ത്രീ ആറ്റം ആണ് കേട്ടോ മറക്കരുത് സി സി എം വൺ തേർട്ടി ത്രീ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അതായത് അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് അത് ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി സീറോ നമ്പർ ഓഫ് അറ്റോമിക് ട്രാൻസിഷൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ടൈം ടേക്കൺ ടു ടേക്കൺ ഫോർ ദ അറ്റോമിക് ട്രാൻസിഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സി സി എം വൺ തേർട്ടി ത്രീ ആറ്റം നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി നമ്പർ ഓഫ് അറ്റോമിക് ട്രാൻസിഷൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സി സി എം വൺ തേർട്ടി ത്രീ ആറ്റം എന്നുള്ളതാണ് വട്ട് ഈസ് വൺ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി സീറോ നമ്പർ ഓഫ് അറ്റോമിക് ട്രാൻസിഷൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സി സി എം വൺ തേർട്ടി ത്രീ ആറ്റം എന്നുള്ളതാണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ മീറ്ററിനെയും മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ കിലോഗ്രാമിനെയും ഇതേപോലെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അറ്റോമിക് ഫിനോമിനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആദ്യം ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ മീറ്ററിന് എങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക് ഫിനോമിനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നോക്കുക വൺ മീറ്റർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഓറഞ്ച് റെഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ആറ്റം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ക്രിപ്റ്റോൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ആറ്റം അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് കിട്ടും അതിൽ ഓറഞ്ച് റെഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് റെഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ റെഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അതായത് എത്ര ഓറഞ്ച് റെഡ് റെഡ് ലൈൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് റെഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അത്രയും ഓറഞ്ച് റെഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഓറഞ്ച് റെഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ആറ്റം സി സി എം വൺ തേർട്ടി ത്രീ ആറ്റ
മാസ് നോക്കുക എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് കിലോഗ്രാം ആണ് സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സയൻസിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം അറിയാലോ നമുക്ക് മാസ് കിലോഗ്രാം ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഗ്രാം അല്ലെ ഗ്രാം ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിറ്റ് സ്ലഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക മാസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിറ്റ് സ്ലഗ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ടൈമിന് എസ് ഐ സി ജി എസ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം സെക്കൻഡ് ആണ് യൂണിറ്റ് ആക്സലറേഷന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് സി ജി എസിൽ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറും ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ഫൂട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറും ആണ് ഫോർട്സ് നോക്കുക എസ് എൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സി ജി എസിൽ ഡൈൻ ആണ് ഗ്രാം സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പൗണ്ട് സ്ലഗ് ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഡൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാം സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലഗ് ഫൂട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ എസ് ഐ സി ജി എസ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ഓക്കെ ഇനി ചില യൂണിറ്റുകളുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കൺവേർഷൻസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില യൂണിറ്റുകൾ അവയുടെ കൺവേർഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ചില യൂണിറ്റുകളുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇന്റർ കൺവേർഷൻസ് നോക്കാം നോക്കുക വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം വൺ കിലോഗ്രാം തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് വൺ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ മീറ്ററും ഇഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ കൺവേർഷൻ നോക്കുക വൺ മീറ്റർ തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് ആണ് വൺ ഫൂട്ട് ട്വൽവ് ഇഞ്ച് ആണ് വൺ മൈൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു എയ്റ്റി ഫൂട്ട് ആണ് വൺ സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ വൺ സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡൈൻ ആണ് പിന്നെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ മാസാണ് ലെങ്ത്തിന്റെ എൽ ആണ് ടൈമിന്റെ ടി ആണ് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ഒക്കെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ മീറ്റർ ലെങ്ത് ടൈമിന് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു വരും അപ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു വരും വെലോസിറ്റി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഫോഴ്സ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകള